Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, desmitās klases otrais uzdevums. Trīs turī ABC no grieznes CD ir bisektrīs. Caur punktu C no vilkta riņķa līnija, kas pieskars malai AB punktā D. Tā krusto malas AC un BC attiecīgi punktos P un Q. Pierādīt, ka taisne AB ir paralēla taisnai PQ. Lai saprast šo uzdāmu, piebildīsim, ka trīs turis ABC var būt jebkāds, vai nu šauru leņķa, vai plas leņķa, vai jebkāds cits. Tālāk jau seko viennozīmīgas konstrukcija. Mēs viņā valkam bisektrisi, un tālāk caur bisektrises abiem galiem, punktu C un punktu D, valkam riņķa līnija. Nu, vispār varētu caur diviem punktiem novilkt daudz nedažādas riņķa līnijas, bet mums vēl papildus ir dots, ka viņa pieskaras malai AB punktā D. Nu, un tad mēs atzīmējam divus punktiņus, un mums jāpamato, ka abas šīs taisnes būs paralēles. Pirms sākt risināt uzdāmu, apskatīsim šādus trīs nodarīgus apgalvojumus. Pirmais apgalvojums riņķa līnijas pieskare ir perpendikulāra rādiusam, kurš vilks uz pieskaršanās punktu. Maza bildīte, ja mums ir riņķis, es te tikai gabaliņu iezīmēšu, un viņam ir pieskare, te ir kaut kur pieskaršanās punkts A, tad savienojot riņķa līnijas centru O ar A, mēs iegūsim šeit taisnu leņķi. Apgalvojums divi par ievilktiem leņķiem. Visi riņķa līnijā ievilgtie lēņķi, kuri balstās uz to pašu loku, ir vienādi, un viņu lielums ir puse no paša loka lieluma. Ko tas nozīmē? Atkal bildīte mums ir aplītis, aplī ir loks, un tad, lai kur mēs iezīmētu lēņķi vai šeit, vai šeit, vai jebkur pa vidu, visi šie lēņķīši būs vienādi savā starpā, un viņu lielums būs, teiksim, ja tas ir lēņķis beta, un šeit pret riņķa līnijas centru mēs ievalkam lēņķi alfa, kurš apraksta paša loka lielumu. Tad varam pateikt, ka beta ir alfa dalīts ar divi. Nu, un visbeidzot apgalvojums trīs, lēņķis starp pieskari un hordu, kuras viens no gala punktiem ir pieskaršanās punkts, ir puse no hordas savilgtā loka lieluma. Tas ir līdzīgs apgalvojums iepriekšējām, viņš arī ir matemātikā labi zināms, tātad, ja mums ir riņķis, precīzāk sakot riņķa līnija, viņā ir uzvilgta horda un ir uzvilgta pieskare caur vienu no hordas galpunktiem, tad tādā gadījumā šis leņķītis beta būs puse no šī loka, kuru savāk horda. Tātad, ja mēs iedomājamies, ka šeit ir riņķa līnijas centrs, un šeit ir leņķis āfa, un šis ir leņķis beta, tad atkal beta ir vienāds ar āfa dalīts ar divi. Ņemot vērā šos trīs apgalvojumus, sāksim risināt. Vispirms izveidosim zīmējumu. Šeit ir trīs turis A, B, C, un C, D ir viņam bisektrīs. Mēģināsim konstruēt riņķa līniju, kura iet cār punktiem C un D, turklāt pieskaras malai A, B punktā D. Pēc pirmā apgalvojuma mēs dabūjam, ka rādiusam, kurš savieno riņķa līniju ar punktu D, ir jābūt perpendikulāram pieskarei. Tas ir tajā malai A, B. Ja šeit kaut kur iet riņķītis, tad viņa centrs atrodas kaut kur uz šī perpendikulāra. No otras puses, viņš atrodas arī uz vidus perpendikulu nogrieznim CD, tad caur šeieni velkot perpendikulu būs arī lēņķa centrs. Abas taisnes kaut kur krustojās, un šis ir punkts O, kurš ir rīņķa līnijas centrs. Vilksim rīņķa līniju un veidosies divi krustpunkti P un Q. Mums ir jāpamato, ka taisne PQ ir paralēla taisnei AB. Sāksim rakstīt sakarības. Vispirms lēņķis BCD ir vienāds ar lēņķi DCA, jo CD ir bisektrīs. Otrkārt, ja punktu D savienosim ar punktiem P un Q, tad iegūsim arī, ka lēņķis DPQ šis ir vienāds ar lēņķi BCD. 
jo abi balstās uz loku DQ. Un līdzīgā veidā arī lēņķis DQP ir vienāds ar lēņķi DCA, jo abi balstās kā ievilkti lēņķi uz loku DP. Un visbeidzot BDQ ir vienāds ar lēņķi DPQ, jo DPQ ir vienkārši ievilkts lēņķis, bet otrs ir lēņķis starp hordu un pieskari un balstās uz to pašu loku. Mēs esam ieguvuši, ka visi šie lēņķīši ir vienādi. Tātad šis lēņķīts vienāds ar to lēņķīti, vienādi ar šo, vienādi ar šo, un visbeidzot vienāds arī ar šo lēņķi, kas ir starp pieskari un hordu. Ja reiz esam dabūjuši situāciju, kur mums ir punkts D, punkts B, punkts Q, un šis lēņķītis ir vienāds ar šo lēņķīti, tātad mēs esam ieguvuši, ka taisne DB ir paralēla taisnei PQ, tāpēc, ka šie ir šķērslēņķi.